നമസ്കാരം നിലയോര വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം എടപ്പാൾ മാണൂരിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം കണ്ടനകം കെ എസ് ആർ ടി സി വർക്ക്ഷോപ്പിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന പൊന്നാനി എ വി ഹൈസ്കൂൾ ക്ലർക്ക് വാരിയത്ത് മനോജിന്റെ മകൻ അജയ് ആണ് മരിച്ചത് ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിക്ക് മാണൂരിൽ വെച്ച് അജയ് സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് വളാഞ്ചേരി മജ്ലിസ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ചാലിശ്ശേരി ഖദീജ മൻസിൽ സ്റ്റോപ്പിൽ മാരുതി വാൻ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മരത്തിലിടിച്ചു കയറി അപകടത്തിൽ വാൻ ഡ്രൈവർക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം ബേക്കറി ഉൽപ്പന്നം വിതരണം കഴിഞ്ഞ് കുന്നംകുളം ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂറ്റനാട് ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ മുൻവശം പൂർണ്ണമായി തകർന്നു പരിക്കേറ്റ ഡ്രൈവറെ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കുളിക്കല്ലൂർ ചുണ്ടമ്പറ്റ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതവുമായി എത്തിയ ലോറി മറിഞ്ഞ അപകടം ആളപായമില്ല സമീപത്തെ വീടിനു മുന്നിലേക്കാണ് ലോറി മറിഞ്ഞത് ചുണ്ടമ്പറ്റ സ്കൂളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്കായി കോൺക്രീറ്റ് മിശ്രിതവുമായി എത്തിയ ലോറിയാണ് റോഡിന്റെ ഒരു വശത്തെ മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഇരുപതടിയോളം താഴ്ചയിൽ സമീപത്തെ വീട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞത് മാടായി പറമ്പിൽ നൌഫലിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് ലോറി മറിഞ്ഞത് വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ സൺസൈഡ് ഉൾപ്പെടെ തകർന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടുകാർ മറുവശത്തായിരുന്നതിനാൽ ആളപായം ഒഴിവായി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തിൽ ഇരുനില വീടിന്റെ മറ്റ് ചില ഭാഗങ്ങളിലും പൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായി സ്കൂളിനോട് ചേർന്നുള്ള ചെറിയ റോഡായതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴ്ചയുള്ള ഭാഗത്ത് മണ്ണി ഇടിഞ്ഞതോടെ ലോറി മറിയുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു അപകട സ്ഥലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും വൈസ് പ്രസിഡന്റും സന്ദർശിച്ചു ചാലിശ്ശേരിയിൽ അതിഥി തൊഴിലാളി മരിച്ചു ഖദീജ മൻസലിന് സമീപം താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്ന വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മുർഷിദാബാദ് സ്വദേശി മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഇഷാദ് ഷൈഖാണ് മരിച്ചത് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെ തുടർന്ന് ഇർഷാദിനെ സുഹൃത്തുക്കൾ തിങ്കളാഴ്ച പെരുമ്പിലാവിലെ അൻസാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചു ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണ കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ചാലിശ്ശേരി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ് ശ്രീലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹം തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി പട്ടാമ്പി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം മേടപ്പാലം സ്കൂളിൽ ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കാൽനാട്ടൽ കർമ്മം നടന്നു നവംബർ പതിനൊന്ന് മുതലാണ് എടപ്പലം പി ടി എം യത്തിങ്ങാന ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പട്ടാമ്പി ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം നടക്കുന്നത് കലോത്സവത്തിന്റെ വേദികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി പന്തൽ കാൽനാട്ടൽ കർമ്മം നടന്നു പട്ടാമ്പി എ ഇ ഒ ബാബുരാജ് പ്രിൻസിപ്പൽ മുഹമ്മദ് റഫീഖ് എച്ച് എം മുഹമ്മദ് ചങ്ങണങ്കാട്ടിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശശി കുപ്പൂത്ത് വിവിധ സബ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർമാർ സ്കൂൾ ലീഡർമാർ പന്തൽ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ നൌഷാദ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ ചെറുതുരുത്തി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എത്തി ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാവലിലാണ് ഇലക്ഷൻ സാമഗ്രികൾ സ്കൂളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ നൂറ്റൻപത് പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്കുള്ള പോളിംഗ് യന്ത്രങ്ങളാണ് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാവിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും പതിമൂന്നാം തീയതി വോട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷവും ഇവിടെ തന്നെയാണ് എത്തിക്കുക ആകെ നൂറ്റിപ്പതിനേഴ് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ മൂന്ന് ഓക്സിലറി ബൂത്തുകൾ കൂടി സജ്ജീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് വോട്ടർമാരുള്ള തലശ്ശേരി എ എൽ പി സ്കൂൾ ദേശമംഗലം വി എച്ച് എസ് എസ് സ്കൂൾ ചെറുതുരുത്തി എൽ പി സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആളുകൾ വോട്ടിങ്ങിനെ കൂടുതലായി എത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ അധിക ബൂത്തുകൾ കൂടിയൊരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നൂറ്റൻപത് പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾ സജ്ജമാക്കുന്നത് പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പരിശീലന ക്ലാസുകൾ കഴിഞ്ഞു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ തുറന്നു കാണിച്ചതിനു ശേഷം വോട്ടിംഗ് ചെയ്യുകയും തകരാറുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ആ യന്ത്രം മാറ്റി വേറെ സ്ഥാപിക്കുകയും തുടർന്ന് ഇവ സീൽ ചെയ്ത് വീണ്ടും മുറിയിൽ വെച്ച് പൂട്ടുന്ന നടപടിയാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നത് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചതായി റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ എം പി ആശ അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ടി പി കിഷോർ തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിയോട് കൂടി സെക്കൻഡ് റാൻഡമൈസേഷൻ പൂർത്തിയായി ഓരോ സ്റ്റേഷനിലേക്കും പോളിംഗ
വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് തുടർന്ന് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും തുടർന്ന് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ വിതരണവും പതിമാന്തി എലക്ഷനും അത് കഴിഞ്ഞ് റിസപ്ഷനും യു സ്കൂളിൽ തന്നെ വെച്ച് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് സി സി ടി വി ന്യൂസ് തളി ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താനുമായി കേരളത്തിലെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ പ്രണബ് ജ്യോതിനാഥ് ചെറുതുരുത്തി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ചു ഇലക്ഷൻ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾ ചെറുതുരുത്തി സ്കൂളിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് തൃശൂർ കളക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ ഐ എ എസ് അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടർ അതുൽ സാഗർ ഒബ്സർവർ മുജീബുർ ഖാൻ റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ എം പി ആശ അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ടി പി കിഷോർ തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ഷന്റെ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചതായും പതിനാല് ക്രിറ്റിക്കൽ ബൂത്തുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്നും അവിടെ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാനുള്ള നടപടി എടുത്തതായും കളക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ ഐ എ എസ് പറഞ്ഞു ചേലക്കര ബൈ ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാവിധ തയ്യാറെടുപ്പുകളും റെഡിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ കമ്മീഷനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ജി എച്ച് എസ് ചെറുതുരുത്തിയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോങ് റൂം സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു പിന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ കൗണ്ടിങ്ങും ഇവിടെ തന്നെയാണ് എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ടീമുകളും ഫീൽഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നൂറ്റി അമ്പത് ബൂത്തുകളാണുള്ളത് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പ്രധാനപ്പെട്ട ബൂത്തുകളും മൂന്ന് ഒത്തിലേർ ബൂത്തുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പതിനാല് ക്രിട്ടിക്കൽ ബൂത്താണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടത്തേക്കുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടാവും കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ അമ്പത് ശതമാനം ബൂത്തുകൾ വെബ്കാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൺപത്തൊമ്പത് ബൂത്തുകൾ വെബ്കാസ്റ്റിംഗും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേലക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുതുരുത്തി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മോക്ക് പോൾ നടത്തി മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കും പ്രതിനിധികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള മോക്ക് പോൾ ഇലക്ഷനാണ് നടത്തിയത് ഇലക്ഷന് മുമ്പ് യന്ത്ര തകരാറുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇത് ആയിരം വോട്ടുകളാണ് മോക്ക് പോൾ ആയി ചെയ്യുക റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ എം പി ആശ അസിസ്റ്റന്റ് റിട്ടേണിംഗ് ഓഫീസർ ടി പി കിഷോർ തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മോക്ക് പോൾ ഇലക്ഷൻ നടന്നത് ശേഷം പോലീസ് സുരക്ഷയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സാമഗ്രികൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാവിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇലക്ഷൻ ബൂത്തുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാർബർ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻസ് അസോസിയേഷൻ പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് അമ്പത്തിയാറാം വാർഷിക സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചു കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി രമണി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാർബർ ബ്യൂട്ടീഷ്യൻസ് അസോസിയേഷൻ പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് അമ്പത്താറാം വാർഷിക സമ്മേളനമാണ് മുളിയൻകാവിൽ നടന്നത് കുലുക്കല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി രമണി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘടനാ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഇ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുതിർന്ന അംഗം പി ടി അബ്ദുൽ ഖാദർ പതാക ഉയർത്തി അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കെ രാമകൃഷ്ണൻ മറ്റു ഭാരവാഹികളായ പി ടി ഷംസുദ്ദീൻ വി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി റിയാസ് സംസ്ഥാന ട്രഷറർ പി സക്കീർ ഹുസൈൻ വി സുരേഷ് ടി വി സുരേഷ് ടി വി മനോജ് എ ബി ബീന വി ഹരീഷ് കുമാർ കെ വി പ്രേമചന്ദ്രൻ പി വേണുഗോപാൽ പി ടി ഷുക്കൂർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയികളെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു ഭാരവാഹി തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടന്നു ഇതോടെ നെളിയോർ വിശേഷങ്ങൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം